ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் சேர்த்த மீன் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு வாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்காக மண் பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகுல் நம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா பொரியட்டும் நீங்கள் வந்து தேங்காய் நல்லா செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா நெல்லை செய்துக்கோங்க மீன் குழம்பு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு போல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மீன் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக வதங்கட்டும் அதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ இது கூட நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகாய் தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மல்லித்தூள் வந்து உங்கள் குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மண் பாத்திரத்தில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அப்பப்போ கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஏன்னா அடி பிடிக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் லைட்டாக தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா வந்து இந்த ஆயிலோடு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கணும் இந்த அளவுக்கு வதங்கி என்ன பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சின்ன கத்திரிக்காய் வந்து கொத்து கத்திரிக்காய் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரிய கத்திரிக்காய் இருந்தால் நீட்டமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மொத்தமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாவோட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க என்ன பிரிஞ்சு வரட்டும் கத்திரிக்காய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு என்ன இந்த அளவுக்கு பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து இந்த மசாலாவோட ஆட் பண்ணுறதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே தேங்காய் வந்து அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் கால் மூடி தேங்காய் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பழம் இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி சேர்த்து ஒரு டைம் நல்லா பல்சில் விட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அரைச்ச தேங்காய் விழுத இந்த கத்திரிக்காய் மசாலாவோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க மசாலாலேருந்து என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அதாவது தேங்காய் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க தேங்காய் பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வதக்கினா தான் இந்த மீன் குழம்பு நல்லா ருசியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் போல் மூடி போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷம் போல் ஆகிருக்கு மசாலா வந்து நல்ல பச்சை ஸ்மெல் போய் வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய லெமன் அளவுக்கு புளியை வந்து கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புளிப்பு வந்து உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு குழம்ப ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் குழம்ப ஓப்பன் பண்ணாமல் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மசாலாவோட அப்படியே தங்கி போயிடும் அதனால் ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஆகிடுக்கு பாருங்கள் நம்மளோட குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் கத்திரிக்காயும் வெந்திருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம வந்து மீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மீனாக வாங்கியிருக்கேன் இந்த மீன் பேர் எனக்கு என்னன்னு தெரியல ஆனால் நீங்கள் வந்து எந்த மீன் வேணும்னாலும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்னதாக இருந்ததுனால நான் ஆசைப்பட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இது கூட இந்த மீனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதில் எந்த
ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான கத்திரிக்காய் மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கத்திரிக்காய் மீன் குழம்போட இட்லி தோசை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரைஸ் கூடையும் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் பால் சாதத்துக்குடையும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு இந்த மீன் குழம்பு ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மீன் குழம்பு டேஸ்ட் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்காக மறக்காமல் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோட சேனலை இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பபாய் அஸ்லாம் வலைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃ